ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ആണ് പക്ഷെ പലരും ഇപ്പം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ച് ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സംവിധായകരുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സിനിമ ചെയ്ത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് മോർണിംഗ് യെസ് ഇതെൻ്റെ പടം എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് അത് അവരങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എം പി ജി എം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും പോയിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിയുമ്പം ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വീട്ടുകാർക്ക് അന്നത്തെ ഹെസിറ്റൻസി ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകാതിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാ സാധനവും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേറെ വിരോധമൊന്നുമില്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് ഒരു മൂന്നോ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ഒരു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വരിക ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെ പരിചയം വേണം അതെ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് പരിചയം ആവലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റോ അസോസിയേറ്റോ ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ അവർക്കുള്ള വിശ്വാസം വരല് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച് വരുന്ന ടെക്നിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്നതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ നിന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പൈസ വേസ്റ്റ് ആക്കി മറ്റു കാര്യങ്ങളും അല്ല അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലോ മറ്റു സാധനങ്ങളിലോ തന്നെ വരണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഏത് കാര്യം പോലെയും ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ സിനിമകൾ കണ്ടാൽ ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയവരാണ് മണി രത്നം സാറും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേര് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പ്രദായിക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വേറൊരാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല അപ്പം ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണോ ബെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വുമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആത്യന്തിക ആത്യന്തിക അത് നമ്മൾ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർഗ്ഗമൊന്നും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷം ഏതാണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം സത്യേൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു വൺ ലൈൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്ത് ആ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ആ സം പ്രൊഡ്യൂസറെ നിർമ്മാതാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം നിർമ്മാതാവ് കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം അപ്പോൾ അതൊരു അസോസിയേറ്റായി നിൽക്കുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്രവൃത്തി പക്ഷേ ഒരു പടം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം അതിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എഴുതി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എനിക്ക് പറഞ്ഞ്
അത് പുള്ളിയുടെ പടത്തിന് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയത് വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ജോലികളും ഉണ്ടാവുക അപ്പം പുള്ളി ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം ഇവർ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സത്യൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയിരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് പോയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നല്ലതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പോയത് കുറവാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വന്തം പടത്തിന് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ അതായത് ആ കണ്ട ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് വിശദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് എ ഡിറക്ടർ എനിക്ക് ആദ്യം ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഈ സീൻസ് കുറച്ചും കൂടിയും വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി 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 കണ്ട അത്രയും കാലം കാണാത്തതിൻ്റെ എല്ലാം വിഷമവും തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പോയി കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സമീർ ഹക്കായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ അപ്പോൾ സമീർ ഹക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലയുടെ പൗഡ് ഇത്രയും അധികം ലൊക്കേഷൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു മൂന്നാല് പടത്തിന് ഇതന്നെ വെച്ചാഴ്ച ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നും ഇനി ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മാസത്തിലടുപ്പിച്ച് സ്ഥിരം അവിടെ ഇവിടെയും പോയി നോക്കലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പടം മൂന്ന് പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരു അതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു ഓരോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണം അതായിരിക്കും എല്ലാ സംവിധായകരുടെയും ആഗ്രഹം നമ്മൾ നോക്കിയല്ല പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാര്യം അവരുടെ ഒരു ഒരു പൊൻതൂവലാണ് അടുത്ത ഒരു പടം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലാണോ ഇപ്പോഴും സിനിമയിലൊരു നീക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞു രണ്ടോ ഇനി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സിനിമയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അതേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് രണ്ടും ഇപ്പം അതല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിൻ്റെയും അതല്ലാത്തതിൻ്റെയും ബജറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് മനസ്സ് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സാക്ഷി കുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണോ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുമ്പം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒരു ഈവൻ താരപ്പകിട്ടിൽ സത്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പടം ചെയ്തതിന് ചിലപ്പം ഓണത്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലോ സത്യേട്ടൻ നല്ല സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളമ്പിത്തരുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ നാട്ടിലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആ ഇപ്പോൾ പടമൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും സംവിധായകർ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണോ ആ അതെ അത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ എത്രയോ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എഴുതുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഴുതണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് വേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മനസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാണ് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുറേ നേരം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ഒരു പണി പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരാൾ വേറൊരു പണി പറയും പിന്നെ വേറൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ പണി പറയും അപ്പം ഞാൻ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരോട് ച